மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு நினைவு மண்டபம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா பூமி பூஜையுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது மெரினா கடற்கரையில் எம்ஜிஆர் நினைவிடம் அருகே ஜெயலலிதாவுக்கு நினைவு மண்டபம் அமைக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்தது இதன்படி ஐம்பது கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் வேலைப்பாடுடன் கூடிய நினைவு மண்டபம் கட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு முன்னதாக இன்று காலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியின் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்திற்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது நூறு ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் பொருந்தும் வகையில் புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை அதிக அளவில் அச்சடிக்க வேண்டுமென ஆர்பிஐக்கு வங்கிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அச்சடிக்கப்பட்ட நூறு ரூபாய் நோட்டுகளே தற்போது புழக்கத்தில் உள்ளன இவை அழுக்கடைந்தும் அளவுகளில் வேறுபாடும் இருப்பதால் பெரும்பான்மையான ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் பொருத்த முடியவில்லை பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பின் நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு காலகட்டத்தில் ஐநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்து நான்கு கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது புதிய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் எளிதில் கிடைக்காததால் அதிக அளவில் நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் தேவைப்படுகிறது இதனால் நூறு ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் நிலவுகிறது அதே நேரம் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நாளொன்றுக்கு மூன்றாயிரம் கோடி அளவிற்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சடிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதேபோல் ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் பொருந்தும் வகையில் புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டுகளையும் அச்சடிக்கும்படி வங்கிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன இந்தியாவின் பதிமூன்று மாநிலங்களில் இன்று புழுதி புயல் வீசுவதோடு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களில் புழுதி புயலோடு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையத்தை மேற்கோள் காட்டி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது இதேபோல உத்தரகாண்ட் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம் மேகாலயா நாகாலாந்து மணிப்பூர் மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு ராஜஸ்தானில் புழுதி புயல் வீசும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் புதன்கிழமை வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் கட்சி டீல் கட்சி என விமர்சித்தார் காங்கிரஸ் கட்சியை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் வடக்கு கர்நாடகா பகுதியில் உள்ள சித்ரதுர்கா ராய்ச்சூர் ஜாம்கண்ட் மற்றும் ஹூப்ளி பகுதிகளில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று பேசினார் காங்கிரஸ் கட்சியை டீல் கட்சி என வர்ணித்த பிரதமர் மோடி அக்கட்சியை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்றார் எழுபது ஆண்டு காலம் மக்களை ஏமாற்றியும் தவறாக வழிநடத்தியும் வந்ததாக காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக மோடி விமர்சித்தார் நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் பிணியில் இருக்கும் தாயும் மகனும் பாஜகவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடியூரப்பா மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறுவதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காகவே கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு இஸ்லாமிய மன்னர் திப்பு சுல்தானின் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடி வருவதாக சித்ரதுர்காவில் பேசிய பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் ஜாம்கண்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை மரியாதை நிமித்தமாக கூட சோனியாவும் ராகுலும் சந்திக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் தலித் குடியரசுத் தலைவரை மதிக்காத காங்கிரஸ் கட்சியினர் தலித்துகள் குறித்து கவலைப்படுவதாகவும் மோடி தெரிவித்தார் மதம் மற்றும் மொழி ரீதியாக கர்நாடக மக்களை பிரிப்பதற்காக காங்கிரஸ் முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டிய பிரதமர் மோடி இதை பாஜக அனுமதிக்காது என்றார் ஹூப்ளியில் பேசிய பிரதமர் மோடி கர்நாடக மக்களை தாமரைக்கு வாக்களிக்குமாறு வலியுறுத்துவீர்களா என கேள்வி எழுப்பினார் தனது கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மொபைல் போன்களை ஆன் செய்யுங்கள் என மோடி தெரிவிக்கவே அங்கிருந்த கூட்டத்தினர் தங்கள் மொபைல் போன்களை ஆன் செய்து ஆர்ப்பரித்தனர் கர்நாடகாவில் முப்பது தலைவர்களின் பிறந்தநாள் விழாக்கள் கொண்டாடப்படும் நிலையில் 
திப்பு சுல்தானை மட்டும் குறிப்பிட்டு ஓட்டு பெற பிரதமர் மோடி முயற்சிப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் மகதாய் நதிநீர் பிரச்சினை தொடர்பாக பொய்யான வாக்குறுதியை வடக்கு கர்நாடக மக்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை வஞ்சிக்க வேண்டாம் என்று அமித்ஷாவை ட்விட்டரில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினத்தவர்கள் அடிமட்டத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்பதே பாஜக மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் பாசிச கொள்கை என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தாழ்த்தப்பட்டோரின் இல்லத்துக்கு சென்ற பாஜகவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் பி எஸ் எடியூரப்பா உணவகத்திலிருந்து உணவு கொண்டு வர உத்தரவிட்ட வீடியோவை ராகுல் வெளியிட்டுள்ளார் தொடர்ந்து பன்னாட்டு செய்திகளை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் உள்ள எரிமலை வெடித்து சிதறுவதுடன் நில அதிர்வும் உணரப்பட்டதால் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர் ஹவாய் தீவில் உள்ள கீழவேயா எரிமலை நெருப்பு குழம்பை உமிழ்ந்து வருகிறது இந்த நெருப்பு குழம்புகள் அருகில் உள்ள வனப்பகுதியை எரித்து சாம்பலாக்கி வருகிறது அத்துடன் எரிமலையை சுற்றியுள்ள பகுதியில் அவ்வப்போது நில அதிர்வும் உணரப்படுவதுடன் சனிக்கிழமை இரவு ரிக்டர் அளவு கோளில் ஆறு புள்ளி ஒன்பதாக நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டது நாற்பது ஆண்டுகளில் இந்த பகுதியில் உணரப்பட்ட அதிகபட்ச நிலநடுக்கம் இதுவாகும் நிலநடுக்கத்தால் லாபா குழம்புகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது அத்துடன் எரிமலையில் இருந்து வெளிவரும் சாமல் கழிவுகளால் மக்களுக்கு சுவாச கோளாறு போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இதனால் சுமார் ஆயிரத்தி எழுநூறு மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சமடையுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது லெபனான் நாட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில் அரசியல் கட்சியினர் அதனை கொண்டாடி வருகின்றனர் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லெபனானில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது வெறும் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேரை கொண்ட இந்த நாட்டின் பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்க நடந்த தேர்தலில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர் வெற்றிகரமாக வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவாளர்கள் அதனை கொண்டாடி வருகின்றனர் தங்களது கார்களில் கட்சி கொடி மற்றும் தலைவர்களின் படங்களை பொருத்தியபடி முக்கிய நகரங்களில் அவர்கள் உற்சாகத்துடன் பயணம் மேற்கொண்டனர் நாடான சிரியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போருக்கு பின்னால் லெபனானில் தேர்தல் நடைபெறுவதால் இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது இத்தாலியின் சண்டா செவரா நகரில் போர் உடை தரித்து வீரர்கள் மோதிக்கொள்ளும் வினோதமான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது மிட்வெல் என்றழைக்கப்படும் போர் விளையாட்டுப் போட்டி ஒன்பது ஆண்டுகளாக இத்தாலியில் நடைபெற்று வருகிறது அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் உக்ரைன் என மொத்தம் இருபத்தி ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த அணிகள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கின்றன வரலாற்று திரைப்படங்களில் வருவது போல போர் உடை தரித்து ஒவ்வொரு அணியும் மற்றொரு அணியுடன் மோதிக்கொள்ளும் இந்த போட்டிக்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமும் உண்டு உண்மையான வாழ் கேடயம் போன்றவை பயன்படுத்தப்படுவதால் வீரர்கள் கடுமையாக காயமடைந்தனர் இறுதி சுற்றில் உக்ரைனை வீழ்த்தி ரஷ்யா சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்றது 